السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے احباب آج ہم نئے سبق کے ساتھ ان شاء اللہ العزیز اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ جل شان و ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں احباب ذی وقار آج کا جو سبق ہے یقیناً بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے ہم جانیں گے کہ چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق کیا ہیں اور بڑوں کے چھوٹوں پر حقوق کیا ہیں نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم ان اللہ العزیز اس بات کی وضاحت کو سمجھیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ احباب بڑی ہی خوبصورت انداز سے میری عرضی سماعت فرماتے ہیں اللہ جل شان ہو جو بھی میرے بھائی سماعت کرنے والے ہیں ان سب کی زندگی میں عمل میں کاروبار میں نیکیوں میں اعمال میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے جی احباب ہم نہ گفتگو کو طول دیے بغیر اپنے مقصود کی طرف چلتے ہیں حضرت ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ماں رائی تو احد انکان اشبہ سمتم و دلم و حدیہ و فی روایت حدیثم و کلام آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شکل و شبہات میں چال ڈھال میں بات چیت کے انداز میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام سے زیادہ مشابہت رکھنے والا نہیں پایا یعنی کہ کلام میں گفتگو میں انداز میں چال ڈھال میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام سے رکھتی تھیں کہتی ہیں کہ کانت ازا دخلت علیہ قام علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر حضور علیہ السلاۃ والسلام جب بھی حضرت بی بی فاطمہ پاک حضور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تو قام علیہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام اپنی لخت جگر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے فاخذ اب یدیہ اور کھڑے ہوتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ مبارک اس طرح سے تھامتے فقب لہا اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسا دیتے وہ اجل سہا فی مجلس ہی اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تو اس حدیث کے جو مفہوم ہیں ان سے وضاحت ہو رہی ہے کہ چھوٹوں کا احترام چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں پر محبت اور پیار کرنا یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے وکان ادا داخل علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلاۃ والسلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے اپنی بیٹی کے پاس تو قامت علیہ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ اولاد کو بھی اپنے والدین کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے اس میں بڑا ثواب ہے تو فرما فاخرت بھی ادی حضور علیہ السلاۃ والسلام کی پیاری بیٹی بھی اپنے ابا جان کا ہاتھ پکڑتی فقب بلت ہو اور بوسا دیتی وہ اج لست ہو فی مجلسیہ اور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کو بھی اپنی جگہ پر بٹھاتی تو احباب ذی وقار اس حدیث پاک سے یہ واضح مفہوم اور یہ واضح بات ظاہر ہو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کا طرز زندگی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں چھوٹوں کا احترام کریں اور چھوٹے جو ہیں ان کو چاہیے کہ بڑے لوگوں کی تعظیم کریں بڑوں لوگوں کا ادب کریں اور اپنی جگہ پر بڑے لوگوں کو بٹھائیں بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی آگے چلتے ہیں حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے غلام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رائی تو علی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کیا کہ یو قبل ید العباس کہ حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے ہاتھوں کو بوسا دے رہی ہیں ورج لے اور صرف ہاتھوں کو نہیں اور دونوں پاؤں کو بھی بوسا دے رہے ہیں وہ یقولو اور کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یا امرد انی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے چچا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 
آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے چچا جان مجھ سے راضی ہو جائیں اے چچا جان مجھ سے راضی ہو جائیں تو مطلب یہی ہے کہ بڑوں کی تعظیم میں ہی بڑوں کی رضا ہے اور جب بڑے راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا بھی صاحب ظاہر ہے اسی بات میں ہے اور آخر حدیث پاک سماعت فرمائیں بچوں کے حوالہ سے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ان الاقرع بن حابس اقرع بن حابس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا وہو یقبل حسینہ اور کس حال میں دیکھا اس حال میں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے سر پر یا آپ کے چہرہ انور پر بوسہ دے رہے تھے فقال ان لی عشرتا من الولد تو کیا ہے حضرت اقرع بن حابس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں ما فعلتو حضا بی واحد منہم یا رسول اللہ دس بیٹے ہیں اور میں ان دس میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایسا عمل نہیں کرتا جیسا آپ اپنے بیٹے حسین کے ساتھ فرما رہے ہیں نواسی حسین کے ساتھ یعنی کہ میں نے دس میں سے کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا تو نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرماتا ہے مل لا یرحم لا یرحم فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا جو شخص شفقت نہیں کرتا جو شخص مہربانی نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اس پر شفقت نہیں کی جاتی اس کی تعظیم نہیں کی جاتی تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے رحمت کے طالب ہیں نا آپ لوگ اگر اللہ کی طرف سے رحمت کے نزول کے منتظر ہیں تو یقیناً اپنے لوگوں پر اللہ کی مخلوق پر اپنے چھوٹوں پر رحمت کرنا سیکھی رحمت سے مراد شفقت شفقت سے مراد عظمت اور عزت اور تعظیم تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے